இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது நார்மன் கிளீச்சர் த லிவிங் வேர்ல்ட் நார்மன் கிளீச்சர் நார்மன் கிளீச்சர் நாவி நீம் வைக்கிறது பேரு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏ அந்த நார்மன் கிளீச்சரை நாம யூஸ் பண்றோம் ஸோ கிசா இனிமி ஏம்பேரி மானா தோனா உமாம் உமானும் உமோம் தட் இஸ் இமானும் இது எல்லாமே யாரோட பேருங்கன்னா நம்ம ஹியூமனோட பேர் அதாவது ஹியூமன் இங்கிலீஷ்ல ஹியூமன் சொல்றோம் இல்லையா ஸோ இங்க மேல கொடுத்துருக்கிற இத்தனை நேமும் வந்து ஹியூமன் மனுஷனை தான் குறிக்குது ஆனால் வெவ்வேறு லாங்குவேஜஸில் ஸோ நம்ம உலகத்தில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் லாங்குவேஜஸ் கிட்ட இருக்குது மேலேயே இருக்குது எல்லாருக்கும் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் லாங்குவேஜ் தெரியுமா தெரியாது ஓகேவா ஸோ அதனால் காமனாக ஒரே ஒரு நேம் எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் இருக்கணும் அது சயின்டிஃபிக் பேஸிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வச்சது தான் இந்த நார்மன் கிளீச்சர் ஸோ நம்ம இந்த நான் இந்த பா இந்த குழந்தை ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன்னா நாம் எல்லாருமே குழந்தையாக தான் இந்த உலகத்துக்கு அம்மா வயிற்றுலேருந்து வெளியில் வரும் இல்லையா ஸோ வந்த உடனே நம்ம அதாவது என்ன பேர் வந்த உடனே கேர்ளா பேபி கேர்ள் பேபியாக இல்லை பாய் பேபியான்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்த வந்து வந்த பிறகு பேர் வீட்டில் வந்து பேர் வைப்பாங்க பேர் வைக்கலன்னா கஷ்டம் இல்லையா நிறைய குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்க கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஸோ அது குழந்த இப்போ நம்மளுக்கே வந்து ராஜா ராமு அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று பேர் குழந்தைக்கு வச்சுட்டாங்க அதை வச்சு நம்ம கூப்பிடுவோம் அதை வச்சு அந்த குழந்தையோட விளையாடுவோம் கொஞ்சமும் எல்லாமே செய்வோம் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் நேம் ரொம்ப அவசியம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நார்மன் கிளீச்சர் ஸோ சயின்டிஃபிக் பேஸிஸில் நேம் ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு வச்சா அதுதான் வந்து நார்மன் கிளீச்சர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் Assigning scientific names to animals or taxonomic groups is called nomenclature. So, if you have a name for the name of the animals and plants, the scientific basis of the name is called nomenclature. So, worldwide accept one name is called Homo sapiens. This is our name. Human being is called zoological name. Homo sapiens. Okay, come on. ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த குரூப்பிங் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் யூனிக்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் அவங்களோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷீஸோட அவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கு இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பேர் வைக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றோம் இல்லையா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஸ்பீஷீஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க இப்போ டாக்ஸோட் டாக்ஸானமின்னு படிக்கிறீங்க அது வந்து ஸ்பீஷிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் படிக்கிறீங்க அந்த ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ்க்குள்ளே இருக்கிற சிமிலாரிட்டிஸ் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ் எல்லாம் படித்த பிறகு தான் பேர் வைக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ நிறைய கேரக்டர்ஸ் சொல்லலாம் மார்பாலஜினா எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ் வெளிப்புற தோற்றம் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன்னா மரபியல் அது கிடைக்கிற என்னென்ன எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் எத்தனை ஜீன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹேபிடேட் இருப்பிடம் எங்கே வாழறாங்க மரமா செடியா கொடியா அதே மாதிரி மிருகமா இல்ல ஊர்வன ரெப்டைல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா மேமல்ஸா ரெப்டைல்ஸா அப்புறம் ஆம்பிபியன்ஸா ஏவ்ஸா இல்ல இன்வர்டிபிரேட்ஸா வர்டிபிரேட்ஸா அது எல்லாத்தையும் கூட அண்ட் ஃபீடிங் பேட்டர்ன் அவங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க அதை வச்சும் பிரிக்கலாம் அதை வச்சு நேம் வைக்கலாம் அடாப்டேஷன்ஸ் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒத்து போறாங்களா எவல்யூஷன் எப்படி வந்திருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண பிறகு தான் ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு பேர் வைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் பால் பயாலஜியில் பயாலஜிக்கல் நார்மன் கிளீச்சர் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் டெவலப் ஆனதுக்கு ஒரு ப்ரைமரி சோர்ஸே இந்த நார்மன் கிளீச்சர் தான் ஓகே ஸோ நார்மன் கிளீச்சர் மட்டுமே அதாவது பேர் வைக்கிறது மட்டுமே ஒரு இது கிடையாது முடிவு கிடையாது அதில் நிறைய இருக்குது சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்க்கும் டாக்ஸானமிக்கும் பேர் வைக்கிறதோடு முடியலை இன்னும் நிறைய இருக்கு ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு நம்ம உலகம் எவ்வளோ பெருசு ஸோ அதில் எவ்வளோ பயோடைவர்சிட்டி இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சோர்சஸ் வேணும் அது நம்ம பேர் வச்சிட்டோம்னா இந்த ஆர்கானிக்ஸோட கேரக்டர் இது இப்போ வந்து பாண்டாவோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இது அப்படின்னு பாண்டா கேரக்டர்ஸ் புதுசாக அவங்க கண்டுபிடிச்சாலும் பாண்டா கிட்ட போயிட்டு ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதை பாண்டாவோட கேரக்டர்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பாங்களா அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஸோ அதனால பேர் வைக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் 
நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து எந்த க இந்த ஆர்கானிசத்துக்கு பேர் வைக்கிறோம் இல்லை இப்போ நம்ம குழந்த பிறந்த உடனே நேரம் அதாவது இப்போ டைமு டேட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஓகே பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து இதெல்லாம் வச்சு அந்த குழந்தைக்கு ஜாதகம் வைக்க ஜாதகம் பண்ணிப்பாங்கல்ல நான் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் பேர் வைக்கிறாங்க எதை பேஸ் பண்ணி சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு பேர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் ஜோலஜிக்கல் நோமன் கிளேச்சர் ஐசிஜெட்டன் இவங்க கொடுத்த அந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம்தான் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் சயின்டிஃபிக் நேம் வைக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பைனாமியல் நோமன் கிளேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப அக்செப்ட் ஆன ஒன்று பை மீன்ஸ் என்ன டூ நாமன் மீன்ஸ் நேம்ஸ் டூ நாம்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் ரெண்டு நாம் இருக்கு இது யூனிவர்சலாக அக்செப்ட் பண்ணி இருக்காங்க அந்த ரெண்டு நாமில் ஃபஸ்ட்டு வரது வந்து ஜெனரிக் நேம் பின்னாடி வரது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் எஃபெக்ட் இல்லைனா ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இல்லைனா ஸ்பீஷிஸ் நேம்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு ரெண்டு பேர் இருந்ததுன்னா அது பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ ரெண்டு பேர் அதாவது நேமிங் ஆஃப் நேமிங் ஆஃப் ஆர்கானிசத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர்ன்னு சொல்லலாம் இது வந்து யார் பாப்புலரைஸ் பண்ணது பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரை யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னவர் வந்து கரோலஸ் லினேயர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இது எல்லாருமே த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் டில் டுடே வரையும் இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் வேர்ட் இந்தியன் பீ காக் தட் இஸ் பீ காக் தான் நம்மளுக்கு இந்தியன் பீ ஃபவுல் வந்து பேவோ கிறிஸ்டஸ் ஓகேவா நேஷ்னல் அனிமல் எது டைகர் டைகரோட ஜுவாலஜிக்கல் நேம் வந்து பேன்டீரா டைகர்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பேர்ட் வந்து காமன் எமரல்ட் டவ் சால்கோ ஹப்ஸ் இண்டிகா மக மர மரகத புறான் சொல்வாங்க ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து பட் தட் இஸ் ஜுவாலஜிக்கல் நேம்ஸ் இது எல்லாமே ஜுவாலஜிக்கல் நேம்ஸ் ஸோ இந்த பயலோ தட் இஸ் பயலாஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ உயிரினத்துக்கு பேர் வைக்கிறதுனால இது வந்து பயாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பைனாமியல்ஸ் பைனாமியல்ஸ்னா என்ன ரெண்டே ரெண்டு பேர் இருக்கணும் ஸோ இது மேலே ஒர்க்ஸ் நிறைய ஒர்க் யார் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா லினேயஸ் பண்ண ஒர்க் என்னென்னா ஸ்பீஷிஸ் பிளானட்டாரம் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேயும் அண்ட் சிஸ்டம்மா நேச்சுரா வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேயும் இதை பற்றி ரொம்ப எழுதி ஃபேம் ஃபேமஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்து காஸ்பட் பாகின் தான் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் அதை யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னவர் வந்து லினேயர்ஸ் ஸோ காஸ்பட் பாகின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணி ஃபெம்லரைஸ் பண்ணவர் லினேயர்ஸ் ஸோ அவரோட புக்ஸ்லேயும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது வந்து அவர் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காரு மாடர்ன் பயாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் வந்து எப்படி குரூப்ஸ் அனிமல்ஸ்க்கும் பிளான்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்காரு இந்த லினேயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ பைனாமியல்னா ரெண்டே பேர் ரெண்டு பேர் ஜெனரிக் நேம் ஸ்பெசிஃபிக் நேம் அதாவது அப்பாவோட இனிஷியல் நம்ம பேர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரைனாமியல்னா தாத்தாவோட பேர் அப்பாவோட பேர் நம்ம பேர் அந்த மாதிரி மூணு பேர் வர மாதிரி ஓகேவா ஸோ த்ரீ நேம்ஸ் ஸோ நேமிங் அதாவது இதை கொண்டு வந்தவர் யார் என்ன ட்ரைனாமியல்ஸில் ஹப்ஸ்லி அண்ட் ஸ்ட்ரிக்லாண்ட் ஸோ ட்ரைனாமன்னா த்ரீ நேம்ஸ் இருக்குது அப்போது ஜெனரிக் நேம் ஸ்பீஷிஸ் நேம் சப் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஓகேவா இந்த மூணு நேம் இருக்கும் ஸோ பைனாமியல்ஸில் ஜெனரிக் நேம் ஸ்பெசிஃபிக் நேம் மட்டும்தான் ஆனால் ட்ரைனாமியல்ஸில் ஜெனரிக் நேம் ஸ்பீஷிஸ் நேம் அண்ட் சப் ஸ்பீஷிஸ் நேம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரைனாமியல் சிஸ்டம் வந்து லார்ஜ் வேரியேஷன் அதாவது ஒரே ஸ்பீஷிஸில் நிறைய வந்ததுன்னா அப்போ வேரியேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரே மாதிரியான ஸ்பீஷிஸ் இருக்கும் அதை வேரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ச ட்ரைனாமியல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்ஸிமிலாரிட்டிஸ் ஸோ டிஸ்ஸிமிலாரிட்டிஸை வச்சு அந்த ஸ்பீஷிஸ் நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வருது இல்லையா அந்த சப் ஸ்பீஷிஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எப்படி நம்ம பிரிக்கிறது டிஸ்ஸிமிலாரிட்டி அதாவது ஒரு ஸ்பீஷிஸில் வந்து இன்னொரு ஸ்பீஷ் சப் ஸ்பீஷிஸ் எப்படி பிரிக்கிறோம்னா டிஸ்ஸிமிலாரிட்டிஸ்னா ஒரே மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம என்னவன் போடுறோம் சப் ஸ்பீஷின்னு சொல்கிறோம் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பைனாமியல் ஸோ பைனாமியல்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சருக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனா
ஸோ இந்த மூணு நேமுமே வந்து எப்படி எழுதியிருக்கணும்னா இட்டாலிக்ஸில் இட்டாலிக்ஸில் எழுதியிருக்கணும் ஆனால் ஜெனரிக் நேம் மட்டும் கேபிட்டல்ஸில் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டனில் எழுதுறீங்க நம்மளால் ஹேண்ட் ரிட்டனில் எழுதும் போது தனி தனியாக மூணு பேரையும் தட் இஸ் த்ரீ நேம்ஸையும் தனித்தனியாக எழுதணும் கார்வஸ் ஸ்ப்ளெண்டன்ஸ் ஸ்ப்ளெண்டன்ஸ் இது வந்து இந்தியன் ஹவுஸ் க்ரோவோட பேர் நம்ம காக்காவோட பேர் கார்வஸ் எழுதி இதை அண்டர்லைன் பண்ணுறீங்க ஸ்ப்ளெண்டன்ஸன் எழுதி இதை தனியாக அண்டர்லைன் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஸ்ப்ளெண்டன்ஸன் எழுதி தெரியும் இதில் கார்வஸ் வந்து ஜெனரிக் நேம் ஓகேவா அண்ட் ஸ்ப்ளெண்டன்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் நேம் அடிஷ்னலாக இந்த ஒன்று இருக்குது இன்னொரு ஸ்ப்ளெண்டன்ஸ் அது வந்து சப் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ஓகேவா ஸோ டாட்டோ நேம் என்ன என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இது கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் ஒரு அனிமலுக்கு சேம் ஜெனரிக் நேமும் ஸ்பெசிஃபிக் நேமும் சேமாக இருந்தது அதாவது ஜீனஸ் நேம் ஸ்பீஷிஸ் நேம் சேமாக இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டாட்டோ நேம் நஜா நஜா இது வந்து இந்தியன் கோப்ரா பாம்போட பேர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் இது ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கலாம் ஸோ சயின்டிஃபிக் நேம் ஷுட் பி இட்டலைஸ்ட் இன் பிரிண்டட் ஃபார்ம் அண்ட் இஃப் ஹேண்ட் ரிட்டன் இட் ஷுட் பி அண்டர்லைன் செப்பரேட்லி ஸோ இப்போ இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் இங்கே படித்தோம் இல்லையா கார்வஸ் ஸ்ப்ளெண்டன் ஸ்ப்ளெண்டன்ஸ் இது வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது இட்டாலிக்ஸில் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் நம்ம கையில் எழுதுனோம்னா தனித்தனியாக எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணணும் தனித்தனியாக ஸோ எப்போவுமே ஜெனரிக் நேம் இங்கே கூட பார்க்கலாம் இந்த கார்வஸில் ஸோ இந்த ஜெனரிக் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்னா என்னது கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இது ஸ்பெசிஃபிக் தானே இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ஸ்பீஷிஸ் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்கு ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்கு சிமிலராக இருக்கக்கூடாது ஒரே பேர் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரே நேம் வந்து ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்கு சேமாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் த சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் ஆஃப் எனி டூ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் நாட் சிமிலர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இனிஷியல் சொன்ன இல்லையா அதே தான் எங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நியூ அனிமலை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் அதுக்கு ஆத்தர் அவங்களோட இனிஷியல அந்த பேருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஆர்கானிசத்தோட பேருக்கு பின்னாடி அப்ரிவேட்டடா போட்டுக்கலாம் சின்ன அப்ரிவியேஷன் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இனிஷியலா போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்க பாருங்க த நேம் ஆர் அப்ரிவேட்டட் நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷஸ் த சயின்டிஃபிக் நேம் மே பி ரிட்டன் ஆஃப்டர் த ஸ்பீஷிஸ் நேம் அலாங் வித் த இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் ஸோ எந்த இயர் அவங்க பப்ளிகே பப்ளிக் பப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்களோ அந்த இதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ லயனோட பட் சாரி லயனோட ஜுவாலஜிக்கல் நேம் வந்து ஃபெலிஸ் லியோலின் ஓகேவா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பேர் யார் வச்சாங்க லினேயஸ் அதை லின்னன்றாங்க இது அப்ரிவேட்டட் ஃபார்ம் இனிஷியல் ஃபார்ம் பாருங்க ஃபெலிஸ் லியோ எல் இது வந்து இனிஷியல் மட்டும் போட்டிருக்கோம் நான் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ இது புரியுதா யார் வந்து பேர் வைக்கிறாங்களோ அவங்களோட இனிஷியல்ஸை கடைசியில் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இயரையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பீஷிஸ் நேம் வந்து ஒரு பர்சனோட நேமாக வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பர்சனோட நேம் முடியும் அந்த ஸ்பீஷிஸோட எண்டில் வந்து ஐ சேர்க்கணும் இல்லை டபுள் ஐ சேர்க்கணும் இல்லை ஏஇ சேர்க்கணும் இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிரவுண்ட் ட்ரில்லிங் லிசார்ட் தட் இஸ் க தட் இஸ் கயோ டாக்டைலஸ் ஓகே இதை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இந்த இதை டிஸ்கவர் பண்ணி ஒரு பேர் அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வரதகிரி ஸோ ஸ்கயோட்டோ டாக்டைலஸ் வரதகிரி யூ கேன் நோட்டிஸ் இங்கே ரெண்டு ஐ இருக்கும் லாஸ்ட்ல ரெண்டு ஐ இந்த மாதிரி யாரோ இப்போ நீ ஒரு பேரை கண்டுபிடிக்கிறேன்னா உன் பேருக்கு பின்னாடி வந்து ஒன்று ஏஇ சேர்ப்பாங்க அதாவது நீ அந்த உன்ன உன்னோட அந்த சயின்டிஸ்ட் பேருக்கு பின்னாடி ஒரு ஐ இல்லை ரெண்டு ஐ இல்லை ஏஇ ஏதாச்சும் ஒன்று சேர்ப்பாங்க இது வந்து வரதகிரி ஒரு ஐ எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ்
என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் நீங்க இன்னும் போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா